はいじゃあえっ、ー、とコメントのお返しまたしていきたいと思いますああ DMC リメイクデビルのリメイクですよねそうデビルのリメイクねえまあ、デビルに限らないけどだいぶ自分の作った作品っていうのももうそれぞれオリジナルが出てから時間が経ってるんでなんかそれを今風にアップデートしたらどうなるんだろうなっていうことは無双したりすることありますよねだからデビルジョーオオカミは設計版ってありますけどそういう意味ではデビルもまあリマスター版はあるのかでもまあね今風に綺麗にしたでゲームデザイン的にももう少し洗練させたデビルとかジョーとか。ビオネットとか作ってみたいですよね。次は、he's probably already a n a m c o back where he almost started。そう、これ、そうですよ。皆さん知ってますか？知ってますかっていうのあんまり言うと自慢だな。<笑>僕一応、そう、新卒の時にね、カプコンとナムコを受けて、ナムコの内定ももらってるんで、これだからあの内定まだ有効じゃないのかな。あの1994年に僕泣いてもらったんですけど大丈夫ですかってちょっとバンナム行ってみようか I want to see a one credit player of Gradius by k a m i y a さんおおうんまあグラディウスくらいワンコインくらいできますよこれ全然自慢じゃないですどっかゲーセン行ってプレイする風景とか撮りましょうか僕ねゲームについて偉そうに語ってますけどみんなが思ってるほどそんなになんかたくさんのゲームに精通してないですしそんなにうまくもないですよ。僕ねワンコインクリアできるゲームって数えるほどしかなくて、まあ、グラディウスできるでしょあとアルカノイドあとスペースハリアスペースハリアはねノーミスクリアできますねアフターバーナー、まあ、ガルディアガルディアはガルディアは4面までしかないからねあ,あとあのモンスターランドがあるわモンスターランドもできますよだからそんなに多くないんですよ僕まあでもねグラディウスやるのは楽しいかもしれないですね Thank you for Soul c r e s t e r そうねソウルクレスターもなんていうか自分のこうやりたいことがこの体の中でずっとこう煮込まれ続けて煮詰まった特能なやつのエキスでまあディレクターではないんですけど総監督っていう形で全体監修して作ったゲームなんですけどまずは縦集なのでね、ジャンルとしてはそれこそ例えば横スクロールアクションとか横集とかもいいでしょうし、まあ、いつか作りたいですよねそんなんもね。Have seen Shin Kamen Rider yet. あ、新仮面ライダーどう思ったか。新仮面ライダーねうーんまあまあだったかな俺的には。シン・ゴジラがね良かった。シン・ゴジラシン・ウルトラマンシン・仮面ライダーって感じ。まああのなんだろうすごく個性的な、ね、作品を作る自分の世界観を持った監督だとは思いますね安野秀明っていう人はだからそういう彼にしか作れない映画として仕上がってたので見応えはあると思いますよなので、うん、見た方がいいと思いますねあとはだからもう単に個人的な好みとしてねやっぱり「シン・ゴジラ」のインパクトが強かったんで「シン・ゴジラ」面白かったっていうのがあって、うん、まあ「シン・ウルトラマンは」は、うん、まあ良かったかな「シン・仮面ライダー」は「うんっていう感じでしたかね<笑>すいません生意気なこと言って<笑>次が「If you have a pet, pet videos are great」ペットを飼ってたらっていうねペットねペットはいいですよねなんですけどなんかちょっとね湿っぽい話になっちゃうんですけどペットを飼ったら絶対別れが来るじゃないですか別れの時がちょっとね僕も別れに耐えられないと思うんですよね子供の頃柴犬飼ってたんですよで僕が高校生の時に死んじゃったんですけど初めてその、まあ、ペット飼うのも初めてでしたしで失うのも初めてでいまだにねなんかその時のこう辛さっていうのがトラウマのように心に突き刺さってるんでだからどうしてもねこの年になってもペット飼うっていう勇気が湧かないんですよね。うん、だからもう毎日 YouTube で犬猫動画見て、うん、癒されてるというか。本当は買いたいんですけどただやっぱりね失うのは耐えられないかなでも特に犬ってやっぱりそのね動物としての習性上自分のマスターを決めてでマスターに対してはすごい忠誠を尽くすんですよまあねそこが猫との対比になって犬派猫派とかって分かれると思うんですけどもちろんね猫も可愛いと思うんですけどなんかその犬の場合って YouTube での犬を見たりうーん
あるいは誰か友達の犬と遊んだりしても自分がマスターじゃないんで満足感がマックスは得られないんですよねなんか友達の犬と遊んでもすごい可愛いなと思うんですけどでもお前にとって俺マスターじゃないんだよなっていうおもてなしモードだよねっていうやっぱりちゃんと自分で飼ってしっかりと絆を結びたいなっていうのがね犬飼うんだったらそう思うんですけどそうだからえっ、ー、と何だろうどんなペットだったら悲しみ耐えられるんだろうなと思っていろいろ考えて俺がね導き出した答えがねカメなんですよカメってまあ俺の友達もねカメ飼ってて遊んだことあるんだけどめちゃくちゃ可愛いちゃんと懐くし呼ぶと来るのよなんか葉っぱとかあげるとむしゃむしゃ食べるのもすごい可愛くて見てて癒されるしでなんかちゃんと飼育すれば30年40年とか生きるらしいってことはですよ今俺が飼い始めたら多分ね同じ時期にね行けると思うんですよ2人でだ俺が先に死んじゃった場合はこのカメどうするかって託す人をちゃんと決めとかなきゃいけないと思うんですけど多分30年生きてもう俺だからその時82とかでしょ俺が82歳の時に俺のカメが死んじゃったとしてももちろん悲しいんだけどなんかね俺ももうすぐ行くしっていう境地になってると思うんだよねすぐ行くからちょっと先に行けてくらいな気持ちになれるかなっていうだからカメいいんじゃないかなって<笑>真剣に飼おうと思ってなんかいろいろねどういうものが必要かとか調べたもんねまあねでもねペットを飼うっていうのはね責任を伴いますからちゃんと一生面倒見るつもりでね飼わないとダメですよねで次があそうそうこの人自分もゲーム業界に入るってインディーディベロッパーにうんすごいよねインディーのゲーム作ってる人たちってなんていうか野心に満ちてギラギラしてる感じっていうのが作品に表れてるよねだからやっぱり個性的なゲームがたくさん出てきて見てるとすごく刺激も受けるしそれで日本でもビートサミットとかねああいうインディーゲームの祭典みたいなのをプラチナゲームズとしてもずっと出展を続けていて僕もその会場を回って毎年刺激をすごい受けてたんですけど。まあ、そういうのもあってねふつふつと自分の中でもそういう濃いゲームを作りたいっていうのが一層高まってきてそれがソルクレストに現れたりしてたんですけどそういうゲーム作りもねちょっとやっぱり憧れあるんで僕も挑戦してみたいなと思いますよね次は「I'd like to know about Japanese video game design philosophy」あそうこの日本のゲーム作りの哲学と欧米のゲームのゲーム作りの違いこれまあ一言で説明するの難しいと思うんだけど俺これに近いことっていうのをつい最近のインタビューで答えたんでこのインタビューのリンクの概要欄に貼っとくんで見てくださいアンディさんの非常に楽しいインタビューで僕も思いの丈をいろいろ喋れたんでぜひあれ読んでみてほしいなと思いますねあそこに我々僕が思う日本人の感性ゲーム作りとそうじゃない海外の人たちの全く違う文化の人たちの感性ゲーム作りの差っていうのが現れてるんじゃないかなって表現できてるんじゃないかなと思うんでぜひあのインタビュー見てみてくださいあもう終わり終わったはい、えー、というわけでいっぱいコメントありがとうございましたこれねみんなねそう一つねみんな誤解してますけど俺のことさ英語ペラペラだと思ってない違いますからね俺頑張って読んでるんですよだから頑張って読んでる俺をもっとねすごいと思ってほしい<笑>みんな平気でツイッターでさ英語でバンバン送ってきてさ俺も答えるけどさそんなパッと見てあーなんて言うほど俺英語スラスラできませんからもう僕の頑張りですよあれは本当にまあ勉強にもなるんですけどね皆さんもぜひ日本語を勉強してみてください<笑>まあそれはさておきはいじゃあ次は何をしようかねまたネタ考えましょうかはいえじゃあ今回はこれで終わりますチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします次回の動画をお楽しみにではバイバイ。お招きお招きいただきありがとうございます。ああ。<笑>絶賛無職中の神です。よろしくお願いします。<笑>無職になったよね。無職。クリアもうん、全然ゲーム業界人でも何でもないからいやいやいやいや俺いていいんだろうかっていやいや業界人でしょなのかな